नमस्कार बंधुरा ज्ञान सम्पद चैने तुम्हारे वेलकाम आज हमें एकादश श्रेणी इतिहास बर तृत्य अध्याय अर्थात राजनैतिक विवर्तन आलोचना करब हमारे आज के आलोच्य विषय हलो राजनैतिक विवर्तन तर प्रथम जो टपिकट आससे पलिस तो हमें आगे जिने दरकार पलिस जिन प्राचीन ग्रीसे क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र होत जगह साधारण पलिस बला हतो ये जनसंख्या पाँच हज़ार बात कम हतो एगल एत ही क्षुद्र होत जो जनगण प्रत्यक्ष भाव मैं शासन कार्य अंश ग्रहण करत से ही जिनटाई हे पलिस ठीक है एम पलिस वैशिष्ट्य प्राय आढ़ाई हजार बचर आगे गड़े उठा ग्रीक पलिस नगर राष्ट्रगुली आधुनिक राष्ट्र के विभिन्न दिक्कत के पृथक छिल तो कौन कौन दिक्कत पृथक छो हमें वैशिष्ट्य पड़े ही जानते पर प्रथम वैशिष्ट्य की प्रथम वैशिष्ट्य हे क्षुद्रायतन ग्रीक पलिसगुली आकारे और आयतने बर्तमान राष्ट्र के खूब ही क्षुद्र होत ठीक है अर्थात बर्तमान राष्ट्र जगह आज तरह अने के क्षुद्र होते मैं छोटो होत आकार आयतने एवं ग्रीक दार्शनिक छिले प्लेटो रिपब्लिक ग्रंथे क्षुद्रायतन राष्ट्र के समर्थन कर तर मते राष्ट्र क्षुद्र हम से राष्ट्र अग्रगतर प्रतीक हिसाब से देखा है ठीक है तरपे हमें आसती स्वल्प जनसंख्या पलिस आयतन छोटो हवाय स्वाभाविक भाव प्रति पलिसे जनसंख्या खूब ही कम ही हतो अधिकांश पलिस जनसंख्या छो मात्र पाँच हज़ार बाो कम अर्थात सब बेसि जो हतो से पाँच हज़ार मैं तरह कम होते क्योंकि तरह बेसि हतो ना साधारण ठीक है एर पर पॉइंट आससे शासन काठामो प्रथम दिखे पलिसगुली वंशानुक्रमिक राजतंत्र अधीन शासित हतो क्यों परवर्तकाले से हलो परवर्तकाले से गणतंत्र और अभिजातंत्र लक्ष्य करा गल एथेंस छो गणतिक राष्ट्रे प्रतीक ठीक है अर्थात एथेंस से गणतानिक व्यवस्था गड़े उठे एर पर पॉइंट आस मैं चार नम्बर वैशिष्ट आसी जनगण के प्रत्यक्ष अंश ग्रहण पलिसगुल शासन व्यवस्था जनगणरा नागरिक सरसर अंश ग्रहण करत मैंने परोक्ष भाव अंश ग्रहण करत ना जमन भारत राष्ट्रे परोक्ष भाव अंश ग्रहण कर भोटदान माध्यम नेता तैरि क्योंकि एरा कि करत एरा सरसर अंश ग्रहण करत ठीक है ये छाड़ा एक वैशिष्ट्य जो है स्वतंत्र प्राचीन ग्रीसर प्रत्येक पलिस एक ही अपरथ पृथक छो प्रति पलिस निजस्व सरकार सेंा बाहन और कैलेंडार थकत अर्थात कि ना प्रत्येक पलिस निजस्व सरकार छो तर निजस्व सेंा बाहन थकत और तरह से कैलेंडार पर्त तक निजस्व थकत जो अन्न्य पलिसगुल सम्पूर्ण पृथक होत बोझा गया इचाओ और एक वैशिष्य रही है से धर्मी विशेषत ग्रीक पलिसगुल प्रचुर देवता आराधना करा हतो जमन जिउस जिउस छेंद प्रधान देवता एचड़ाओ छें एफेलो एथेना हेरा प्रमुख छें देवदेवी प्रमुख छें विभिन्न विभाग के देवदेवी मैंने जे जे आलदा आलदा विभाग छो आ क्यों जुद्ध देवता एरम बेपारे एम आसि पलिस पतने कारण अर्थात पलिसगल क्यों भेगे पड़ल जे एक निजस्व सौरवे दाड़ी से हटात कर क्यों भेगे पड़ल तो पलिस पतने कारण क्या आसते ग्रीसर क्षुद्र क्षुद्र पलिस व नगर राष्ट्रगुली दीर्घद टीके क्यों परवर्तकाले मैसेडोन आक्रमण प्रतरोध करते व्यर्थ है और पलिसगल पतन घटे अर्थात मैसेडोन साम्राज्य जो आक्रमण से रक्षा करते पर ठीक है तो प्रथम पॉइंट आससे कि पलिस पतने कारण प्रथम पॉइंट हे सेंपतर अभाव ख्रीटपूर्व चतुर्थ शतक के ग्रीसर पलिसगल सूजोग्य सेंपतर अभाव देखा जाए और सामरिक क्षेत्र में दुरबलता प्रकट हो उठे अर्थात शुद्ध सेंपत अभाव छो ना तर संगे सामरिक क्षेत्र दुरबल हो जाए दो नम्बर आ सामरिक त्रुटि सामरिक त्रुटि थे ना ग्रीक पलिस स्थल सेंारा ढाल तरहल नहीं जुद्धे दक्षता देखा क्यों विपद संकुल और पार्वत्य एलिक ता जुद्ध क्षेत्र के मैं पार्वत्य एलिका ता जुद्ध करते विपद संगुल एलिका तुद्ध करते साधारण मैंने खाई वो स्थले ही ता ढाल तरवल नहीं जुद्ध करते जार जन एक बिराट खामती रही गई पर पॉइंट आ कि नौशक्त अभाव नदी नाला और समुद्रे जलभाग जलभाग द्वारा विच्छिन्न हे ग्रीस ठीक है एवं जो नदी नाला और समुद्र द्वारा विच्छिन्न है ता जो बहरे क्यों आक्रमण कर सब तक प्रथम वही जिनटा के व्यवहार कर तरह उपयुक्त नौ बाहन दरकार क्योंकि ये से ही नौ बाहनटाई ना अर्थात नौ बाहन जो है से ही बाहन से ही उपयुक्त छो ना जदि कि एथेंस और एथेंस और ग्रीस मैं एथेंस और निजे मध्य पलिसगुल निजे मारपीट कर कर सेगल ध्वस कर फिलत बुझे गल और एक शेष पॉइंट की पतने कारण से मैसेडोन श्रेष्ठत से ही समय अन् पलिसगल तुलन में मैसेडोन सामरिक क्षमता छो अने बेसि मैसेडोन राजा द्वित फिल्म सेंा बाहन छो नतून कौशले अभिज्ञ जर सामने पलिसगल विपर्यस्त हो पड़े खूब स्वाभाविक जरा नतून नतून टेक्निक नहीं तुम्हें जुद्ध करते आस तक के अटकानो खूब चापे बेपार जो तुम से ही टेक्निकटा ना जो तुम जो तरह भलो टेक्निक जो तब तुम तक अटकाते पर ना पर ठीक है एर पर टपिक हमें महाजनपद महाजनपद जिनिटा कि 
দুই বা ততোধিক জনপদ সংযুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাজ্যের উত্থান ঘটলে তাকে বলে মহাজনপদ অর্থাৎ দুদিন জনপদ যখন একসাথে যুক্ত হয়ে একটা বৃহদায়তন রাষ্ট্র তৈরি করে বা রাজ্য তৈরি করে তখন তা কি বলা হয় মহাজনপদ এই এর পরের টপিকটা হচ্ছে ষোড়শ মহাজনপদ এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং পাঁচ নম্বরের টিকার জন্য প্রচুর আছে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে জেনে ষোড়শ মহাজনপদ জিনিসটা কি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে কোনো ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিল না এই সময় ভারতের ষোলোটি ছোট ছোট রাজ্য বা মহাজনপদে অস্তিত্ব ছিল যাকে একত্রে ষোড়শ মহাজনপদ বলে অর্থাৎ সর্ব সারা ভারতে একটা মানে কেন্দ্রীয় শক্তি প্রভাব ছিল না ষোলোটা প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা জনপথে আলাদা আলাদা কেন্দ্রীয় আলাদা আলাদা শক্তির প্রভাব ছিল ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা শক্তি মিলিয়ে ষোলোটা শক্তি ছিল এই ষোলোটা শক্তিকে একত্রে বলা হয় ষোড়শ মহাজনপদ আমি এখানে ষোড়শ মহাজনের ষোলোটা পদ ষোলোটা মানে মহাজনপদও বলবো সাথে তাদের তখনকার রাজধানী কি ছিল এবং বর্তমান কোথায় অবস্থিত সেটাও বলবো এবং তার সাথে মহাভারতে রিলেটেড করে কোন রাজ্যের কে রাজা ছিল যেগুলো এগুলো যার মধ্যে এগুলো আছে সেগুলোও বলবো ঠিক আছে প্রথমেই আসছি কাশি কাশিটা ছিল বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত এরপর হচ্ছে কোশল কোশলের রাজধানী হচ্ছে শ্রাবন্তী বর্তমানে এটা অযোধ্যায় অবস্থিত এরপরে আসছে অঙ্গ যেটা বর্তমানে বিহারে অবস্থিত রাজধানী হচ্ছে চম্পা এবং এর রাজা ছিলেন তিনি ছিলেন মহাবীর কর্ণ অ্যাকর্ডিং টু দ্য মহাভারত তারপর আসছে কি মগধ মগধের অবস্থান কোথায় বর্তমান বিহারে এর রাজধানী হচ্ছে পাটলিপুত্র এবং মগধের রাজধানী রাজা আমরা কাকে জানতাম জরাসান্ত ঠিক আছে এর পরে আসছে অবন্তি অবন্তির বর্তমান অবস্থান হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ এর রাজধানী হচ্ছে এর দুটো রাজধানী ছিল একটা উত্তর দিকে উজ্জয়নী ছিল এবং দক্ষিণ দিকে মাহেশমতি ছিল যেটা বাহুবলি খ্যাত মাহেশমতি ঠিক আছে তারপরে আসছে ছ নম্বর এটা হচ্ছে কি বৎস বৎসর বর্তমান অবস্থান হচ্ছে এলাহাবাদ এবং এর রাজধানী ছিল কৌসাম্বি তারপরে আসছে বিজি বিজির বর্তমান অবস্থান হচ্ছে বিহার এর রাজধানী ছিল বৈশালী এই বৈশালীর সাথে বুদ্ধদেবের একটা সম্পর্ক আছে ঠিক আছে বুদ্ধদেবের সময় একটা সম্পর্ক আছে তারপর হচ্ছে মল্ল মল্ল রাজ মল্লর বর্তমান অবস্থান হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এবং এর আগ পুরনো রাজধানী ছিল কুশীনগর এরপর আসছে কুরু যেটা অবস্থান হচ্ছে বর্তমান দিল্লি এর রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ এবং ইন্দ্রপ্রস্থ রাজা আমরা সবাই জানি ছিল যুধিষ্ঠির এরপরে আসছে কি পাঞ্চাল পাঞ্চালের বর্তমান পজিশন হচ্ছে রোহিণখণ্ড এবং এর যে রানী ছিল আমরা জানি দ্রৌপদী বা পাঞ্চালী তারপরে আসছে চেদি চেদির বর্তমান অবস্থান হচ্ছে বুন্দেলখণ্ড এর রাজধানী ছিল শকতিমতি এবং এর রাজা ছিলেন একশোখানা ভুল করা শিশুপাল এরপর আসছে মৎস্য মৎস্য হচ্ছে যার অবস্থান হচ্ছে বিরাটনগর অর্থাৎ মৎস্য যে রাজ বর্তমান অবস্থান হচ্ছে বিরাটনগর এবং এর রাজধানী ছিল বিরাট এবং এর রাজা ছিল বিরাট ঠিক আছে এরপরে আসছে সুরসেন সুরসেনের রাজধানী বর্তমান অবস্থান হচ্ছে মথুরা এরপর আসছে অম্মক অম্মকের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে অবস্থান হচ্ছে পোটালি এরপর আসছে গান্ধার যার বর্তমান অবস্থান হচ্ছে রাজ কাশ্মীর এর রাজধানী হচ্ছে তক্ষশিলা এবং গান্ধার রাজকে ছিল শকুনি এরপর আসছে কি এরপর আসছে কম্বজ বর্তমান অবস্থার কাশ্মীর এবং এর পুরনো রাজধানী কি ছিল রাজপুর ঠিক আছে এবার আসছি আমরা তো আমরা মহাজনপদ শেষ করে ফেললাম এরপর একটা কোশ্চেন আছে জনপদ ও মহাজনপদের পার্থক্য এটা টেক্সট বই থেকে খুব ভালো করে রিডিং পড়বে ঠিক আছে এবং যে কোনো একটা সম্পর্কে জেনে নিলে দ্বিতীয় সম্পর্কে লিখে দিতে পারবে এটাকে আমি আর শুধুমতো ভিডিওতে ইনক্লুড এই জন্যই করলাম না কারণ এটা সম্পূর্ণটাই বলতে হবে এতে কিছু বোঝানোর নেই বোঝা গেল পুরোটাই তোমায় লিখতে হবে পুরোটাই মুখস্থ করতে হবে তাই এটা আমি আর ইনক্লুড করিনি এরপরে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের মৌর্য সাম্রাজ্য আজকে আমি মৌর্য সাম্রাজ্য আর ম্যাসোডিনীয় সাম্রাজ্য এই দুটো পড়াবো এরপরে এখনও দু একটা বাকি রয়ে যাবে যেমন আমাদের মোগল সাম্রাজ্য সেগুলো পরের ভিডিও হবে ঠিক আছে তো আজকে প্রথমে চালু করি মৌর্য সাম্রাজ্য তো আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিয়ে কার কথা বলতে পারি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তো মৌর্য সাম্রাজ্যটা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একতা মানে একটা সময় মগধের রাজা ছিলেন মগধের শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ ঠিক আছে তিনি চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণকে অপমান করেছেন এবং এই ব্রাহ্মণটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমি যেমন করেই হোক ওই রাজাকে মানে এই করব চাণক্য প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি যেমন করে হোক উৎখাত করব এই ধননন্দকে এবং তিনি তার বদ্ধ পরিকর প্রতিজ্ঞার ওপর দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে তৈরি করে এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়ে একদা এই 
ধনন্দন কে উচ্ছেদ ঘটিয়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা করে ঠিক আছে এবং এই চাণক্যই পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছিল এখানে চাণক্য সম্পর্কে দু একটা কথা বলে রাখা দরকার চাণক্য ব্যক্তিরা এমনই ব্যক্তি ছিলেন যার লেখা অস্ত্রশাস্ত্র পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কূটনীতিশাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম এবং তিনি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কূটনীতির মধ্যে একজন কূটনীতিজ্ঞ মধ্যে একজন ছিলেন ঠিক আছে তার সম্পর্কে একটা গল্প খুবই প্রচলিত মানে ব্যাপার হচ্ছে কিরাম দেখো তখনকার দিনে রাজরাজাদের বেশিরভাগই অনেক সময় বিষ প্রয়োগ করে মেরে দেওয়া হতো অর্থাৎ পয়জেন দিয়ে মেরে দেওয়া হতো এবং তিনি তার যাতে কোনো কারণবশত মৌর্য সাম্রাজ্যের বিষ প্রয়োগ করে মারতে না পারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে তার জন্য তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের খাবারে প্রত্যেক দিন একটু একটুকু বিষ দিতেন একটু একটুকু বিষ দিতেন এবং একটা সময় এমন হয়েছিল যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে একদা এক রাজার দরবারে তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু তাতে তার মৃত্যু ঘটেনি ঠিক আছে শুধুমাত্র কারণটা কি শুধুমাত্র কারণটা এটাই এই চাণক্য প্রথম থেকে তাকে খাবারের সাথে একটু একটু করে বিষ খাই খাই খাইকে তার ইমিউনিটি ক্ষমতা এতখানি বাড়িয়ে দিয়ে ফেলে বাড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলে কোনো রকম বিষ তার শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি এবং আমরা আসি মৌর্য সাম্রাজ্যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এছাড়াও পরবর্তীকালে দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন একজন হচ্ছেন বিন্দুসার আর একজন হচ্ছে তার পুত্র অশোক প্রথমে আসি আমরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন বিস্তার অর্থাৎ সাম্রাজ্য বিস্তার চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসনে বসে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করে এবং মগধ সাম্রাজ্যকে সর্বভারতীয় রূপ দেন প্রথমে কি করলেন তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখল করলেন তিনশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধু ও পাঞ্জাব অভিযান করে এবং সেখানকার গ্রিকদের বিতাড়িত করে সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখল করে নেয় অর্থাৎ তিনশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হচ্ছে তার পরবর্তীকালে তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব দেশকে আক্রমণ করছে ঠিক আছে এবং সেখানকার গ্রিকদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে দিচ্ছে এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাবটাকে তিনি দখল করে নিচ্ছেন এছাড়াও তিনি অন্যান্য স্থান জয় করেছিলেন আমাদের জুনাগড় লিপি থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের অবন্তি গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতিও দখল করে নেন ঠিক আছে অর্থাৎ অবন্তি বলে যে সরোজ মজাদ করতে একটা জায়গা ছিল সেইটা গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি সব করেই তিনি নিজের আয়ত্তে নিয়ে চলে আসেন অর্থাৎ নিজের মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যে নিয়ে আসে এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একটা সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবার আমরা আসবো অশোক অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাতি চন্দ্রগুপ্তের মৌর্যের পুত্র ছিল বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের পুত্র ছিল অশোক বিন্দুসার পুত্র দুশো তিয়াত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসলে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা সর্বোচ্চ পৌঁছায় এই অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানাকে সর্বভারতীয় করে ফেলেছিল ঠিক আছে তো প্রথমেই অশোক কোন আক্রমণটা করলো প্রথমেই আক্রমণ করে সেটা কলিঙ্গ আক্রমণ করলো সিংহাসনে বসার পর অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করে এই যুদ্ধে এক লক্ষ মানুষ নিহত দেড় লক্ষ মানুষ গৃহহীন পড়ে এবং কলিঙ্গ জিতে কলিঙ্গকে নিয়ে তিনি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন অর্থাৎ এই যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর তিনি এই এলাকাটাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলেন কিন্তু ব্যাপার কি হয়েছিল এরপরে যে পয়েন্ট আছে সে ধর্মপ্রচার ব্যাপারটা এটাই হয়েছিল তিনি এই যুদ্ধে এত ভয়াবহ এত ভয় ভয়াবহতা দেখা দিয়েছিলেন মানে এত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তা থেকে তিনি ভয়াবহ হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি তার দ্বারা ধর্মপ্রাণ আত্মায় পরিণত হয়েছিলেন এবং তার জন্য তিনি করেছিলেন তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং শুধু গ্রহণই করেননি তাকে সর্বভারতীয় নয় আন্তর্জাতিক স্তরে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মকে তার জন্য তিনি সর্বতভাবে প্রয়াস করেছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি নিজ পুত্র এবং কন্যাকে দেশ বিদেশে পাঠান শুধুমাত্র এই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্যে এবার আমরা আসছি মৌর্য যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রথমে আসছে কৃষির বিকাশ মৌর্য যুগে কৃষিকার্যে লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার ছিল এবং জলসেচের ব্যবস্থা ছিল যার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ যখন যন্ত্রপাতি আছে প্লাস জলসেচ আছে যখন দুটোই আছে তখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিক হয়তো এখনকার দিনে রাসায়নিক সার নেই ঠিকই তাও অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল তখনকার দিন অনুযায়ী ঠিক আছে তারপর আসছে শিল্পে অগ্রগতি মৌর্য যুগে উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল যেমন বস্ত্রপায়ন শিল্প চর্ম শিল্প মৃত শিল্প তো এই উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদন ভিত্তি করে মানে কি এই এই যে উদ্বৃত্ত জিনিসটাকে পণ্য হিসাবে তারা বিক্রি করে দিত ঠিক আছে এবং তার বিরুদ্ধে বিপরীতে এইসব জিনিসগুলো কিনত বস্ত্রপায়নের জন্য কাপড় মানে তুলো কিনত ঠিক আছে চর্ম শিল্পের জন্য কিনত মৃত শিল্পের জন্য মাটি কিনত রং কিনত এই ব্যাপারটা বোঝা গেল এরপর আসছে ধর্মীয় জীবন মৌর্য যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার ব্যাপক প্রসার ঘটান শুধু ভারত
अशोक समय आठ हजार चार सौ टी स्तूप तैरि जार मध्य एक स्तूप हे साचे स्तूप जार अस्तित्व आज आज स्मलान ठीक है अर्थात तरह आज अस्तित्व मानुष के तक लागिए दे ठीक है ये छाड़ा बच्चे शिक्षा अग्रगति मौर्य साम्राज्य विद्या चर्चा जथेष अग्रगति हो युगर उल्लेख्य पंडित छे गौतम जिन्हें परवर्तकाल न्यायशास्त्र प्रणेता अर्थात जरा परवर्तकाल फिलोसफी नहीं एगोबे ता जान व्यक्ति एक शास्त्र लिखे जो न्यायशास्त्र न्याय दर्शन ठीक है ए छाड़ाओ रामायण महाभारत यह लेखा होने एत सुंदर साम्राज्य अवशेष भेगे पड़ल पतनता घटल कारण टाइम ना अशोक परवर्ती मौर्य साम्राज्य छे अजोग्य तेज़ डायत्वकाले मौर्य साम्राज्य द्रुत पतने दिखे एगिए जाए शेष पर्त अशोक मृत्यु बचर पंचाश बचर पर मौर्य साम्राज्य सम्पूर्ण पतन घटे अर्थात अशोक परवर्ती सम्राटगुल एसा सम्पूर्ण अजोग्य तरा राजकार्य नए अन्न कार्य व्यवस्था थकत ठीक है एर पर साम्राज्य की एरपे हे मैसिडोनिय साम्राज्य प्राचीन ग्रीसर उत्तर अंश कैरानास सूत्रपात घटाना अर्थात प्राचीन ग्रीसर उत्तर अंशे मैसिडोनिय साम्राज्य सूत्रपात कर कैरानास नामक एक व्यक्ति परवर्तकाले आर्गिटर नेतृत्व में शक्तिशाली मैसिडियन साम्राज्य उत्थान घटे एर उत्पत्ति करा कैरानास और शक्तिशाली कर आर्किट ठीक है एब हम साम्राज्य विस्तार मैसिडियन क्षेत्र दोटो नाम खूब उल्लेख्य एक द्वित फिलिप और एक पुत्र अलेक्जान्डार तृत्य अलेक्जान्डार प्रथम आलोचना करब द्वित फिलिप के लिए बोलिए द्वित फिलिप तरह ज्येष्ठ भाता तृत्य पार्डिक्कस के सिंगासूत कर मैसेडियन शासन क्षमता लाभ करें पुरो सें दल के नतून कर सजान अर्थात तरह ज्येष्ठ भाता जी अर्थात तरह बड़ दादा जे छे सिंहसन चुत्र चुत कर दीचन मैं सिंहसन के नाम दीचन और निजे शासन क्षमता लाभ कर संगे कि सें दल जो है से नतून कर तैरि कर ठीक है ये द्वित फिलिपे राजतवकाले समग्र मैसेडियन मैसेडोनिय मैं समग्र मैसेडियन सरि समग्र ग्रीसे मैसेडोनिय साम्राज्य प्रसार घटे ठीक है पुरो ग्रीस मैसेडोनिय साम्राज्य अधीन चले तरह जो व्यक्ति से तर पुत्र तृत्य अलेक्जान्डार द्वित फिलिपे मृत्यू पर तृत्य अलेक्जान्डार सिंहसने बस अर्थात मैसेडोनिय सिंहसने बसें दो तीन अभिजान कर प्रथम दिखे एक अभिजान कर द्वित दिखे एक अभिजान कर प्रथम दिखे जो अभिजान कर तीन सौ चौत्रिस ख्रीटाब्दे कर प्रथम एशिया माइनर जय कर सरिया मिसर प्यालेस्टाइन प्रभृति जैगल जय कर परवर्ती अभिजान कर भारत अभिजान एट तीन सौ सतााश ख्रीटाब्दे हो झिलम नदी तेरे राजा पुरुष साथुद्ध नाम हे हिदास पीसर जुद्ध कंतु पुरु जथेष चेष्टा कर शक्तिशाली बाहन का निजे अस्तित्व धरे रखते पर आलेक्जान्डर का शेष पर्त नत स्वीकार करते बाध्य भारत जय कर पर यह सारा विश्व सर्वबृह साम्राज्य हिसाब से आत्मप्रकाश कर एक साम्राज्य जर नाम हे मैसिडोनिय साम्राज्य ठीक है ये आलेक्जान्डर आलेक्जान्डर का तर पिता द्वित फिलिपे कृतित्व अनेक ही कम छो अर्थात आलेक्जान्डर कृतित्व अनेक बेसि द्वित फिलिपे थे अर्थात बोले ना बाबा ऐले एगिए गए ये हे तई बेपार बाबा ऐले एगिए गए एबार् आसब मैसेडोनिय साम्राज्य सभ्यता और संस्कृति सभ्यता संस्कृति प्रथम कि आसि कृषि मैसेडोन मैसेडोन शासक पूर्वत भूस्मी अधिकृत विपुल जमी बजार कर जमी विभिन्न कृषक मध्य बिली कर दे फले कृषि उत्पादन बृद्धि पे अर्थात पूर्व जिसब भूस्मी भूस्मी जमीगुल दखल कर रेखे सेगल एरा राष्ट्र पे मैं राज्य जय करते ही सेगल एजेद राष्ट्रंत्र अधीन कर कृषि मैं जरा कृषि छो ते कृषि कृषिकार्य कर जमीगुल दी और कृषि जो निजे जमी हो तरह सम्पूर्ण निजे मत कर फसल फलत जर फिर कृषि उत्पादन बृद्धि पे एरपर आ शिल्प मैसेडोनिय राजकोष समृद्ध हवा शिल्पे विशेष अग्रति लक्ष्य करा जाए मैसेडोनिय राजकोष जथेष समृद्धशाली छो तिल्पर उन्नति है ये स्वाभाविक ठीक है तपर आ नगर जीवन प्रसार ये साम्राज्य नगर जीवन जथेष अग्रगति हो कारण को देश जो उन्नत है से ही देश सबाई जाए जमन तक का जेहतु ये एक उन्नत साम्राज्य छो तेने नगर जीवने प्रसार घटे ही ठीक है एवं एक उल्लेख्य नगर खेल उल्लेख्य नगर छो अलेक्जान्ड्रिया ठीक है एरपर आस पॉइंट धर्मी जीवन युगे बुद्धिजीवी से खानकार साधारण धर्म परिवर्ते अर्थात से खानकार साधारण धर्म प्रचलित छो से द्वारा नाम इने ग्रीक दार्शनिक जेनो प्रवर्तित एक ग्रीक दार्शनिक छो जार नाम छो जेनो तरह प्रवर्तित धर्म छो जो स्टैक 
এর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিল অর্থাৎ স্টয়িকবাদের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিল এরপর আসছে কি সাহিত্য অগ্রগতি যে সাহিত্যের ক্ষেত্র ম্যাসিডিনীয় যুগে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় বোঝা গেল অর্থাৎ তখনকার দিনে খুব ভালো সাহিত্য না হলে অর্থাৎ অনেক উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্য না হলেও চলতি সাহিত্য তৈরি হয়েছিল ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্য ঠিক আছে অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্যের ওই মৌর্য সাম্রাজ্যের গৌতমের মতো অত অভিজ্ঞ ব্যক্তি না থাকলেও চালিয়ে নেওয়ার মতো সাহিত্যিক এখানেও ছিল ঠিক আছে এবার আসছে পতন অর্থাৎ ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের এই যে সর্বশেষ বা রূপেরও পতন ঘটেছিল যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ আছে ঠিক আছে তো এই যখন উৎপত্তি আছে বিনাশ হবেই বলছে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ম্যাসিডোনের বিভিন্ন সেনাপতির মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ আলেকজান্ডার মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে ছোটো ছোটো করে অংশ ভাগ করে নিচ্ছে অবশেষে হ্যাঁ এবং এই সময় রোমানদের সবসময় আক্রমণ চলতে থাকছে ঠিক আছে অবশেষে একশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ম্যাসিডন সম্পূর্ণ রোমানদের দখলে চলে যায় অর্থাৎ রোমানডে এই যে এত কটা সেনাপতি হয়েছিল একটা 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 জিততে যাচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত পুরো অঞ্চলটাকে তারা নিজেদের আন্ডারে বা ক্যাপচারে করে নেয় বোঝা গেল আজকের মতো আমি এখানে ভিডিওটা শেষ করব যদি দুটো আরও টপিক দিতে হতো তা আর যে দুটো টপিক বাকি রয়ে গেল সেটা পরের দিন করিয়ে দেবো আর আরেকটা কথা যদি কিছু জানার থাকে তা কমেন্ট বক্সে অনবেই অবশ্যই জানাবে তো আজকের মতো টাটা